你们到处乱跑的呀？我的亲亲。真的亲亲的？我什么我回答问题？我不知道。不知道。你哭，你上挨揍你跟哭，你哭，你哭，谁让你上去的？谁让你上去的？啊？对不起。光对不起就行了呀，啊？你有本事上去，没本事下来呀！我一人，我带你三人容易嘛啊！别人的孩子喊句话，净你捣乱。我我讨厌。嗯，许纯真漂亮。今天你跟阿姨睡小屋好不好？好。去把东东叫来。嗯。看电视。东东，阿姨叫你洗澡。啊。妈，哎妈，很好，一天顺顺利利的。吃食堂啊，很方便。哎呀，您就放心吧。东东，这怎么弄的呀？我打的，他还打我头。为什么？因为我们跑。就因为这个吗？没有别的原因。嗯。我知道了，妈。嗯。唐飞，你过来一下。好，妈，再见。好，好，嗯。东东，你自己冲冲先出来吧。怎么了？我问你，你为什么打孩子？我，这臭小子，别的没学会，学会告状了。哎呀，来，跟我说说，那他有没有跟你说我为什么打他？你为什么打他？你也不能下手那么重啊。我那么重了呀，啊？你听他胡说八道，我只不过就在屁股上轻轻啪的拍了一下下。你拍一下，你能把孩子拍的那么肿？屁股肿了，我去看看。哎呀，行了行了，你说你多大人了？他才多大？你有那么拍孩子的吗？而且你还打他头？我没有打，只不过是轻轻拍了一下。我告诉你，你再怎么样，你也不能打孩子头。你不知道打头能把孩子打傻呀？哦，就你那拍一下，你知道你有多轻多重啊？正好，明天我不用上班，你带着俩孩子啊。我带东东去医院，上医院有这么夸张吗？我夸张，你去看看你儿子的屁股肿得有多高，你就知道了。能整成什么样啊？屁股上除了肉都是肉，能有什么事儿？上医院。我担心的不是他的屁股，是他的头。我承认，我承认，我打他的屁股的时候是用了一点劲儿，但脑袋没有。确切的说，就是胡噜了两下。东东不会撒谎了，你肯定是打了。那我就打了，可他是你儿子呀！他是我儿子，怎么了？哎，我发现你真是个无赖，鹏飞，你心情不好，你自己想办法解决，你别冲孩子撒气。安叶同志，有事说事啊，别整天借题发挥，东扯西扯，说些没用的。借题发挥，哎，是鹏飞，你这些日子一直在借题发挥。今天既然话说到这份上了，我们就把话说清楚，敞开了说，总这么掖着盖着捂着的也不是长久之计。你停飞，你难过，我也难过，我为了你的难过而难过。可是事情既然已经如此了，你是不是应该以积极正面的态度去马上调整自己呢？而不是城门失火，殃及池鱼。我还可以，我可以忍受，但东东不行，他才七岁。他没有这个义务，没有这个责任，更没有这个能力替你去分担，替你去承受。东东，洗完了吗
说你怎么那么不经打呢？我打过你吗？打了，还疼吗？不动不疼。我打你厉害，厉害，比爸爸打你可厉害多了。现在还打你？现在当然不打了，都这么大的人了。别人大人了，他就不敢打你了，打不过你了，是吗？哎，等等，对不起。没事，咱们是男的，不怕他。等等，爸爸是不该打你，但爸爸不是故意欺负你的。爸爸最近心情特别不好，爸爸被停飞了，以后再也不能开飞机了。停飞后能开飞机是吗？非常非常喜欢。不愿费死，不不。我的理想嘛，第一步呢，争取早日放任机长，成为全天候飞行员。什么是全天候飞行员？就是昼夜，简单气象和复杂气象都能飞的飞行员。我放机长了。到目前为止，我是我们市最年轻的机长。这很了不起吗？是有点了不起。生命的天空，不是一根蜘蛛就能撑起来的。事业。亲情、爱情，都重。当然，缺了一个他也能活。但是从此以后，他不会再有完整的快乐。残缺的生命是不会快乐的。许纯的奶奶今儿晚上到啊！啊，刘慧的妈妈下午六点到。那这样吧，今天呢，我带孩子，你休息一天。我休什么息呀、啊？天天休息。今儿不是周末吗？你出去散散心，如果可能的话，约约老同学出去坐坐。其实我也不想出去转。也不想约谁，这大周末的，街上人多闹得慌。只是让我再跟着仨孩子好一天，实在是。我理解，所以我来看嘛，你走你的。走了，出去玩去了，你们在门口等我，来，快，走。嗯。宝贝，如果你觉得市里面闹，就骑车去郊外走一走。呼吸呼吸新鲜空气，走了。阿姨，想带着娃娃。好，回去拿。
怎么了这是？我还以为谁在大宝马呢。腿疼。腿疼你还跑这么远？不是怎么疼，说疼就疼，没规律。上车上车上车！不不不，你走，我没问题，我行。不是你赶紧的，我也回去。来吧，大把手。<笑>阿姨，坐这儿干什么呢？带孩子呢，小心点啊！嗨，孩子都这么大了，让他们自己玩呗。自己的孩子还行，别人的孩子哪敢啊？好在啊，就今天一天了。晚上，许晨和刘辉他们就到家了，善始善终吧。哎，你呢？你干嘛呢？我去买了瓶醋，原本啊是打算做糖醋鱼，鱼都煎好了，发现醋没了。嗨、哎。那我们今天晚上有地儿蹭饭啊！我带着孩子也不好做饭，我又不想让他们总吃食堂。哎，安姐，我就不明白了，你怎么就不能让你们家鹏飞留下来陪陪你，给你帮帮忙呢？这不周末了吗？我让他出去转转看看。他不是一直在家待着没事儿吗？哪天不能出去转转看看啊？非得是周末，你休息了，他走了。不是周末，他不愿意出去。这种日子我可过过。哎呦，你哦！哎，算了算了算了，我走了。哎，你干嘛去啊？你又没什么事儿，你陪我多待会儿吗？没事儿，我能一个人在家做糖醋鱼啊。老罗晚上回来。哎呦，看来他们公司的业务有好转。你怎么知道？我怎么知道？要不然你能对他这样？还糖醋鱼呀、啊！哎，我在你的眼里就这么势利啊？势利嘛，也不是很势利，正常吧？要不人家说呢啊，成功呢就是一剂春药，什么意思？意思就是说，一个成功的男人，可以让一个女人直接有灵与肉的化学反应。<笑>有道理，话糙理不糙。哎，本来嘛，作为一个男人，就算你不能顶天立地，你也得撑起一个家吧，要不然我要他干嘛？哎，我倒是一直有件事情想问你，你实话实说，你对鹏飞是不是有那么一点失望？他把孩子做了，没跟我说，他固然是不对，但他也是为了孩子好。不过，让我最终原谅他的是，他能在那种情况下把这十二万块钱给我，这十二万对于我迈过这道坎至关重要。但是，最最最重要的是你喜欢他。哎，小苏这个人透明、真实、生动，还漂亮。<笑>对，那是首先必须当然的。一个男人对一个女人缺点的容忍程度，跟他对她欣赏程度，那是成绝对的正比。反过来也是一样。小苏啊，他对我就算是不错的。这么多年，我一直起伏不定，他基本上是做到了不离不弃。但跟你们家安也没法比，安叶是那种可以为了他人牺牲自己的女人，小苏不是。他是牺牲了自己，我也没缠过。喂，你是谁？妈妈，苏老师叫咱们去吃饭。哦，你跟苏老师说。啊，算了，我来吧。喂，小苏，啊，鹏飞还没回来呢。哎，等，好像回来了，马上过去啊。正好，别进屋了，去小苏家。干嘛去？吃饭呀。我没做饭，带着三个孩子，就懒得做了。哎，许春他们刚走。
你跟东东去吧，我不去了。哎，小苏做的糖醋鱼，不去。你怎么了？什么怎么了？走的时候不还好好的吗？我现在有点不好了。阿姨，咱们之间能不能放松一点？别把气氛弄那么紧张，让别人无所适从。走，东东，吃饭去。我们吃完回来给你带点啊不行，现在现在天太热了，您身体又不好，不要，千万不要啊！妈，真不行，算了，不要，我回去可以，但是，但是东东不行啊，他马上要开学了，很多手续可能随时都要办。行，我知道了，有事再给你打电话。再见。不让我去，可他自己又不来。我说呀、啊，咱别逼人家啊。我想看看儿子怎么算是逼呢？我就不明白这个安叶，这么多天他都没上班了，就不能再忍忍，帮菲菲渡过这个坎儿？我看啊，他肯定是有他自己的难处。我想要知道的就是这个难处。我妈要来，我没同意。为什么不同意啊？你无所谓。我当然没问题了。我什么情况他清楚，他对我的看法我也清楚，反倒是你。你千万要注意一下自己的情绪，千万不能喜怒无常的。我能忍你，妈可忍不了，她身体不好。不吃，我不饿。东东，洗澡。楼下住着，这一迈腿的事儿，对不对？人家爱来不来呗。可能是我刺激到他了。对。你又说什么不该说的了？可能是说我说了多了点儿。他呀，现在是这个情况。嗯。我现在是这个情况，他不愿意面对我，就像我当初不愿意面对他一样。其实我以前对鹏飞的印象挺好的，但时间长了吧，就不是那么回事了。他呢，顺惯了，让人捧惯了，遇到一点点小事他就受不了了，特别像个女孩。好的时候呢，就怎么都行；不好的时候就怎么都不行。那让安也没办法，安也是他媳妇儿，你呢？你是他什么人？我我跟他没什么关系，咱俩睡觉啊，不聊了。嗯。能不能把电视开小点声？我要睡觉了，你要得上班吗？
你心里不痛快，你摔东西发泄一下，我可以理解。别说是一个杯子了，这房间里的任何一样东西，就连电视你也可以摔。但是也请您看看时间好不好？您总该顾及一下上下左右的邻居吧。安定，人家一次只给开十片，我这好说歹说才开了这么多的。十片够干什么用的？我一天两片，五天就没了。你准备在那住几天啊？看情况吧。那不行，得给他们打电话，让他们准备准备，起码到车站接你一趟，要不然我不放心啊。等我走了，你再给他们打电话。伸展后坐啊。只能这样。干嘛？妈妈上班去了，我饿了。哎，你怎么不早叫我？现在身上都下班了。这里一点吃的都没有了吗？可能有挂面，爸爸就给你做挂面吃。肖总在大厅等你。啊，好。哎，对了，小张，一会儿签字的时候让重量级的嘉宾签大一点。好，嗯，好。找我，你还是盯这里吧。记者们，你熟悉些，时间快要到了。那上面呢？我让猪猪替你。哦，好。哥哥，你看。忘了就是了，这有什么大惊小怪的？要不给妈妈打个电话，我问问她。顺着路边走，上三楼左拐，第一个会议室就是。好嘞，谢谢。好。好，我是华中晨报的陈丽华。哦，欢迎欢迎欢迎，不好意思。喂，鹏飞，等会儿啊，顺着路边。密室就是，谢谢。啊，左拐，上三楼左拐啊。啊，啊，喂，鹏飞，你说，挂面放哪里了？哎呀，王迪，都快来了。哪来太支持我们工作了，你们来。喂，喂。爸爸，要不去服务处买点好吃的，我行不行？我自己去。哎，你好，我是电视台的。哦，电视台的啊,啊，欢迎欢迎，来跟我来。好的，上三楼。哎，没有零钱了，给你这样拿好了啊。弄丢了我揍你啊，知道吗？哎哎，不准出大门，知道吗？快去快回。嗯
刚卖完，来点别的。要不，你上大院门口的商店去看看，也许他们有。这臭小子怎么还没回来呢师傅，您先别说了，赶紧带孩子上医院吧。您跟我们说也没用啊。走，上医院。走，赶紧去啊,啊！对不起，对不起。哎，你能自己走吗？自己走，跟叔叔上医院好吗？有件事得交给你。今天有一环节让嘉宾提词。鉴于上次的教训，我们这次要让所有的嘉宾都把他们墨宝留下。这些东西对我们以后有用。这孩子伤的不轻啊，不能动了，赶快去抱上医院吧。抱走吧。怎么回事？哎呦，民警同志，我这车呀正常行驶，也不知道从哪儿钻出这么一小孩来，碰了一下。哎，同志，你带着孩子上医院吧，他肯定是受伤了，但是呢又不肯跟生人走。小朋友，你家长电话号码是多少？我妈妈的电话是。先进，不了，反正也不认识。啊，您说上次的教训是什么？你妈妈电话没人接，说你爸爸号码。叔叔，你再打一次，我妈妈就接了。上次有两个嘉宾，偏偏是最重要的两个，怎么说也不肯提词。这次我就采用人盯人的办法，一个人负责一个嘉宾定岗定位，确保让他们把词给提了。谁完成不了任务，就扣谁奖金。嗯，刚才猪猪找我说他可能完成不了任务。嗯，那猪猪负责谁呢？原政权。哦，最重量级的嘉宾。上次不肯提词的就有他一个，猪猪的担心是有他的根据。你妈妈怎么不接电话呢？你爸爸电话号码多少？叔叔，你打我妈妈电话就行了，她一会儿就接电话了。说你爸爸电话，要不我可不管你了。我爸爸在家里。你家里电话多少
，我觉得他不签应该有两种可能性，第一呢是他不想签，第二是他不知道签什么，所以我们应该把提词的内容给他们准备出来。阿姨，这件事交给你，八个嘉宾一人给他想出两句，还有半小时，时间来得及吗？嗯，差不多。好。这谁呀？总打电话，我接一下行吗？喂，啊，我是。什么？哎，我儿子来过没有？鸡蛋是十三块八，来过，走了。你想什么？鸡蛋来了。早走了，要小熊干脆面，没有就走了。那他去哪儿了？一共是一百九十七块八，我让他上大院门口的商店去看看。他走的时候几点啊？哟，这几点我还真没注意，走了一两个小时是有了。大姐，我先把东西放这儿，回头再来拿，谢谢啊。哎哎哎。同志，麻烦问一下，有没有这样的小男孩？大概这么高，四五岁。啊、哦，谢谢。八位嘉宾，每人想出两句来。想出两句没问题，可是我就怕您一会儿不满意，所以我觉得还是给阿姨说一下，让她想一想，她对这个比较在行。小姐，即使你年轻又漂亮，没结过婚，你也不至于连这点都不懂吧？换位思考一下好吗？如果你让车撞了，你妈知道了，这又能干什么我能用下您手机吗？我手机落家里去了，我孩子找不着了。谢谢。什么都好。哎呀，你瞧你真是小心，妈妈都已经够忙的了，你等会儿，等会儿，等会儿，我妈别别忙，别动了。喂，哪位？鹏飞。你跑哪儿去了？你东东出车祸了，你知道吗？你真行！有人。妈妈怎么老没车呀？行了行了，别嘟囔了。你总这么嘟囔就有车了。上车了，有车了，快！哎，东东这胳膊怎么了？哎，小苏，你们这儿去哪儿啊？他呢，看中了一处房子，今天带我去看看。哟，要买房了？贷款，贷款啊！<笑>哎，现在我也算是房地产的办公专家了，这么大事儿也不向我咨询咨询
？就是，咱们怎么把他给忘了？哎，你赶紧跟我说说，买房都要注意什么呀？那你先说说挑房三要素，你们都知道些什么？三要素，我知道最重要的是地理位置，第二嘛，应该是是户型，第一，地理位置，第二。地理位置，第三还是地理位置。哦、oh. <笑>。我要去接我妈，我妈马上到。喂，啊，是鹏飞家。哦，好好好，我马上去拿啊，谢谢。东东，奶奶要来的事儿你知道吗？妈妈现在要去趟服务社，爸爸买的东西落那儿了，你乖乖的啊。可是我已经很饿很饿了。妈妈知道，妈妈马上给你买好吃的回来，乖啊。妈妈马上回来啊。哎呀，这满大街都是出租车，你还非得麻烦人家干什么？没事，阿姨。我正好也没事儿，再说我跟鹏飞也不是别人。院子里没有出租车，得到外面打。从家门口到外面得二里地呢。你这腿二里地走不了了。妈，你想哪里去了？没有，我是出来晚了，我怕来不及。你爸什么时候通知你的呀？他说的没完，是我晚了。该理理头发了，他从小就不爱理发。对，三岁看大，七岁看老。小苏。小苏，哟，我午睡呢，对不起啊，没事儿，怎么了？有盐吗？啊，您进来，嗯，你坐会儿吧，我帮你拿。啊，哎，对了，帮我切块姜啊。你大中午的做什么饭啊？哦，他妈来了是吧？哎，叫着我们家老罗一块去接的。你看，总给你们家添麻烦。哎，你家东西就是讲究，啊，真好看。哎，小苏，你婆婆对罗天阳也这样吗？哪样啊？什么事儿都得操心，这没事儿还好，要是有点事儿啊，一天恨不得打八个电话，八个电话都不够。这不是自己来了吗？就是来检查来了。正好，赶上他孙子骨折，我也不管了，让他自己跟他妈解释去吧。那他妈来，你事先不知道啊？鹏飞呢？鹏飞也不知道，不知道。谁知道他知道不知道啊？哎，小苏，你婆婆也这样吗？他可顾不上，他仨孩子呢。哎，这就是跟独子结婚、啊、最大的问题。那往后可都是独子啊。所以就得把其他的方面都得准备好，想清楚。
，一句名人的名言来说吧，啊，和独子结婚难，和母子关系特别好的独子结婚更难，和母子关系特别好、母亲还有文化的独子结婚难上加难。这跟母亲有文化有什么关系啊？当然有关系了，难对付呀。这话，你以后还真得少说，要不然你们家东东的将来可就学了。你想啊，独子，母子关系好，母亲还有文化。你算了吧，我才不会这样呢。为什么呀？因为我知道这样会让自己的儿子有多么的为难，这样做啊，会让别人觉得自己有，有多讨厌。呵，他这是怎么着你了？我走了。哎，回家做饭去。谢谢啊，别客气。哎，帮我把门带上。东东，东东，来了来了。妈，你来了。奶奶。哟，东东，你的手怎么了？骨折了。怎么搞的？汽车撞的。啊，进去吧。来来来，泡碗热汤啊！来来，快吃吧，妈。哎，来吃吧，东东。田海云发现自己送儿媳的项链，安也并没有戴。我这一来啊，给你们添了好多麻烦。哎，没有，我们自己不也得吃吗？就是啊。哎呀，我想跟你商量个事儿。东东骨折了，晚上睡觉万一……要是东东跟你妈睡的话，肯定会影响她休息。我带东东睡大屋。那怎么能行？你明天还要上班，要不晚上东东睡？让我跟你妈睡，开什么玩笑？我跟东东睡，你跟你妈睡，正好，各带各的儿子。级别比较尴尬，副团，当参谋，师级官又没有团支参谋，当科领导又没有经验，经验都是从没经验的时候来的，听领导的安排吧。爱丽丝，走啊走啊，走到了，走到了一条小河里。妈妈，我好热，胳膊里热。是这里面热吗？别动啊，妈妈给你拿被子去。安叶最近怎么样？挺好的。可我感觉呀、啊。像你们家现在这种情况，他还是应该缓一缓，等过了这段时间再去上班。我去看一看
。干嘛呢？我拿被子，天气热了。怕东东啊，在石膏的手上找被子，所以开空调。盖被子睡。再来睡。不对了，有件事情，我想问你。我妈这次来，我事先也不知道。她是上了火车之后，我爸才打电话告诉我，他们也是临时决定的。我对这件事情没有兴趣。虽然说在这件事情上，我和他在认知上面有根本的区别，他认为这是他儿子的家。他儿子的家就是他自己的家，他来自己的家不需要跟任何人打招呼，我不这么认为。但是我又能怎么样呢？人都已经来了，何必在这件事情上闹个你高我低？突然使两个人甚至三个人都不高兴，何苦呢？阿姨，我也认为我妈这次来没打招呼，确实有些不同。哎呦，我不是都跟你说过了吗？我对这件事情上不感兴趣。我要问你的是，我刚才听东东说，你是不是白天跟他说，如果他把钱弄丢了的话，你就打他？我无非就吓唬吓唬他，让他小心一点。你我真揍他呀！你太能了，阿姨，说话凭良心啊！从小到现在我打过几次，总归就打过这么一次。就你那种打法，一次足矣。实属偶然，偶然中的必然。行，行，必然。我是故意让他出事，故意让他骨折，行了吧？哎，你看那个样子，我以前怎么没发现你还有这副无赖的嘴脸呢？你现在发现也不晚。我不仅无赖，而且无能。我告诉你啊，我们不要让他们三更半夜打电话过来。你给我闭嘴！喂，菲菲，快睡觉了。啊，对对对，我我听着呢，您说。啊，对，其他报纸都可以上午发，就是晚报只能晚上见报。其实新闻就是拼一个新字儿，所以我们的稿子其实对于晚报来讲是不具备新闻优势的。啊，晚报发行量再大，也不可能是其他报纸的总和，所以我觉得这件事情就先这样吧，您说呢？你和阿叶为什么吵架呀？你都听到了，被东东骨折的事情。起因呢？就为这个。睡吧。妈，你也别担心了，东东骨折。是属偶然事件，偶然中的必然呐、啊。安叶说的对，妈，行了，别说了，快睡吧，我已经吃上药了。晨报啊，日报、商报、快报、都市报，还有江城快讯，一样来一份。都登出来了。啊，江城日报的版面最大。江城日报的影响也很大，标题、副标题都很给劲。楼盘起名的是大家要抓紧，如被采纳，及时兑现一千元。好。好。菲菲。菲菲。咱们今天把卫生搞一下吧。咱们这么分一下工，呃，我把屋里收拾一下，你带着中东，把头发理理，等周末再说吧。今天刚礼拜一呀、啊，妈，我不想在别人上班的时候去干这些事儿。也好，那你跟我把房子收拾一下，我自己就行。那我总得活动活动啊。叫华安风景怎么样？风是蜜蜂的蜂，曲奇小，针对我们是小户型的特点。
，景呢是风景的景，取其谐音，正好吻合了大家对环境的心理期待，同时呢也可以做华安地产的风景姐。好，好，好。帮我刷一下抹布，妈，看什么呢，妈？项链呢？哎呦，是不是让燕拿走了？我没见他戴啊。那可能放起来了。放起来了，盒子就不要了。阿叶啊，两件事。一下班后到财务领钱，一千元。华安风景董事会通过了。二，这个项目的宣传你负责。我能行吗？我才懒。华安公司为什么能够走到今天？因为它有良好的用人机制，在华安只看能力和业绩。我会努力的。菲菲，你给谁打电话啊？阿姨，买的项链。哎呀，我不着急，等他下班再说。喂，啊啊啊！对对对，到院里了，马上到家啊。西瓜夹在自行车上啊，这不是在门口买的吗？我想啊，就这两步道应该问题不大。我又加班又回来晚了，不是想赶快进家门吗？你看这可怎么办呀、啊？有这有什么怎么办的？一个西瓜，要么不吃，要么再买呗。不行，我得再买。哦，两手空空进门，进门就吃现成的。嗯，理解。活活在家呢，走吧，我陪你去买。你拉着我，我抱着西瓜，万无一失。行，哎，有件事情要告诉你，我怀孕了，真的？怎么这么快呀、啊？什么时候的事儿啊？今天查出来的，也算是命吧。老罗高兴坏了，在电话里说了半天，说要注意这个，要注意那个，连电视都不让看，说是有辐射。哎，对了，我们打算买房了。说是为了孩子的到来做准备。哎呦，这有钱人就是不一样哈！买房子跟买西瓜似的，说买就买。这你就不懂了。我后来才明白，这生意人只要是生意走上了顺车的，就花钱就不用花自己的，什么拆借啊、贷款啊。哎呦，具体的我也不懂，反正有钱花。行了行了，别臭美了，快上车吧。快，坐满了啊，走吧。要不我们先吃吧，把菜给剥出来就行了。哎，不用不用，再等他一会儿吧，也不着急。我去给打电话。哎，他骑个自行车也不好接电话呀，别急，再等会儿啊。我的意思是说啊，能不用形容词就不用形容词，什么最好啊，什么非常啊，这些东西会显得特别不客观。对对对，客观就是力量，你一定要记住啊。啊，你说。啊。还有呢？啊，对，哎，有什么？吃吧，赶紧洗手去，都等你呢。好,好。
，工作出色，看来又爱上房地产了。吃饭。我回来了。你终于舍得回来了。下次要再这么晚回来，我就开电视。你敢？你敢，你敢，你敢，你敢，你敢！哎，走，来，我给你看看啊，我今天下午啊去楼盘了，然后拿了一些资料，给你看看。哎，这房子不错。哎，啊，这个好看，这这长得多像那个外国电影里的房子呀。是不是有一种老虎吃天无从下口的感觉？啊，我跟你讲啊，这凡事它有一利，它就有一弊。你说这以前这信息少啊，我们无从下手；这现在信息多了，我们还无法下手了。这到头来还是殊途同归。不<笑>远的一宿舍，哎，说好了啊，你负责看房，我负责拿钱。啊，这可是买房，罗天阳。哎，啊，我是。不是怎么又是他呀？你们有证据证明他拿客户的好处了吗？来，东东，洗澡了。这胳膊能行吗？没事。哎呀，等会儿。拿着拿着塑料袋套一下。那个啊，轻点，轻点，轻点。对，这样即便上沾上水啊，也不至于湿到湿包。把手抬着点啊。好好好。妈，你可真有办法。我知道，老公，老公，老公，老公，老公！哎哎哎哎，来了来了来了，来了来了不行不行不行、啊，这个事情我一个人真的不行，你必须跟我一块。呃，安叶说的那个地理位置可以细化成这样几点啊：一，生活方便；二，闹中取静；三，周围的学校资源；四，空气好。还不行，这个空气好得放在第一位，对不对？嗯，农村空气好。不是你这个人，我是这样想的啊。嗯。这个其他方面我们是可以掌控的，唯独这个空气是不可以的。我想有一个大院子，就我们能种点什么。将来两家老人来，他是不是能过一下田园生活？你说是不是？啊，老公，啊，既然你这么有想法，既然你现在又这么有时间，那你陪我一块儿跳呗。不是远远离辐射。跟我一块跳啊！你去找安叶商量去，然后你们多拿几个方案出来。还有啊，还还有一条是必须得要现房。说心里话，现在这个现房，这个时间都来不及了。你想，我们得装修，装修这个出味是不是一个多月啊？我们得保证我们家宝宝出来，我们把所有的准备都得做好。你说是不是？是不是？嗯、喂。啊，啊，我是罗天阳，说。啊，行，那你看着办呗。嗯，是叫什么鬼呀、啊？谁呀、啊？小伙伴们，见他不信。我妈给你的项链你放哪儿了？你没给我呀、啊。我怎么没给你？当时你还打开看了。我是打开看了，但是后来我又还给你了。怎么，你妈问了？当然，她打扫卫生的时候，在沙发底下发现那个盛项链的空盒子。你再想想，放哪儿了？我当时真的给你了，我就放在桌子上了。因为我当时不是很高兴，我不是很喜欢你妈这种举动。你再想想。那你后来没收拾起来？我不要的东西，我干嘛收拾呀？那项链也你得找到，要不我妈那边交代不过去。我可以找，但是去哪儿找？送你的东西，你就得保管好。他送我的东西，但是我没要。哎呀，你得替我想想吧。宝贝，我没有不替你着想，但是我就是找不着，怎么办？我知道你对我妈有意见。他没打招呼就来是他不对，但是这件事，但是这件事跟那件事情没有关系。哎，来了来了来了来
来了。谁呀、啊？阿姨是我。哟，小苏啊，还没睡呢吧？没有没有，哪那么早睡呀、啊？阿姨、啊，那个小苏来了。哦，小苏来了。哟，这手里拿的什么呀？楼盘资料，我们家那哥们拿回来的，说是想让你帮忙参谋参谋。然后呢，他特别不负责任的说，只负责资金，其他一概不管。哟，小苏。你们要买房吗？啊，那个本来啊不着急，打算慢慢挑，但是这不是怀孕了吗？怕老人啊保姆来住不下。哎，现在买房是不是特别贵呀、啊？哎呀，人家罗天阳是大老板，不差钱儿。好事，快走快走快走。好，来来来来来。来来哎，鹏飞，你还帮我挑挑？你们看吧，我这浑身都粘了，我洗个澡。这才干几天，我就真成专家了。看来以后真不能跟你开玩笑啊！哎，对了，你怎么不找你们老同学老陈呢？他可绝对是权威。千万别在老罗面前提老陈。他知道他，能不知道吗？哎，自从你去了他那儿，没事就给我发信息，要么就打电话。可觉着他帮了我一大忙，可觉着我欠他一大人情，可觉得他自己有资格有资本了。他也不想想，其实是我帮了他一个大忙，介绍了一这么大的人才。哎，他到底想对你怎么样啊？能怎么样？玩暧昧呗。可是我可没这闲工夫。就是，咱有这么好一老公，哪有时间理他呀？男人常常就是这么没数。哎，咱俩怎么聊到他了呢？我们能聊点正经的吗？我们家那哥们说，这么一大堆让我自己挑，我实在是不知道挑哪一个。我的建议是，如果你们俩真的不缺钱的话，干脆就买一个自己特别喜欢的，先把自己的要求想清楚。我们家那哥们也是这么说的，他提了四点要求，后来呀，那个小木屋啊修好了。那个小木屋里面摆了两大桶蜂蜜呢，那个小狗熊啊，哎呦，就在那儿大口大口的吃，吃的可美可美呢。好了，讲完了，睡觉吧啊。奶奶，哎，知道那个项链在哪里？什么项链啊？这么大，就那个项链，白的，上边穿了个绿颜色的。在哪儿啊？许纯拿走了。许纯是谁呀、啊？我觉得啊，要我说，你们还得四个因素综合考虑。你看，这个吧，虽然说它符合了你们家老罗的条件，但是其他条件我觉得都太差了。那这个呢？这个、嗯。不好意思啊，鹏飞，这么晚打扰你们。没事，随便打扰，反正也打扰的不是我。嗯，这个好点儿。爸，项链的事儿你跟阿姨也说了。啊，说了，她说她放下来了。拿给我看看。现在。现在。小苏在。拿个项链用不了几分钟，你让她拿来我看看。为什么？不为什么，我想看看，不行吗？是这样，妈，我问他，他说，他一时想不起来放哪里了。这个我理解，有时候太在乎一个东西，就把它珍藏起来，反而藏的连自己都找不着了。可东东说许纯拿走了。东东是这么说的。他说，他看见许纯，给娃娃带。而且说是一个白色的链子，上面拴着一个绿色的东西。许纯来过咱们家吧
，五六千块的东西呀、啊，拿给孩子当玩意儿。妈，这个不关他的事儿。我实话实说吧，项链当时送来的时候是我接的，我还没有来得及给他，许川干刘慧就来我们家了。这个事情是我做的不好，我有责任。我怕您生气，所以，所以才说了谎。菲菲，你现在就在说谎。阿叶在给我电话里说的明明白白，他喜欢那个项链。不管他是不是当着我面说喜欢，可是他说了，那个项链的颜色、质地，都说的清清楚楚啊。这说明什么？说明他看到了这个项链，而且拿到了这个项链。我来的时候，你爸爸不让我来，你也不让我来。安叶嘴上没说，可他心里一百个不愿意让我来。我也知道，小两口闹矛盾，你说我一个当婆婆的来，不管主观愿望如何，可客观上就是来搅和，这样很不好。我知道，特别不好。可是没办法，直觉让我放心不下，一定让我来。我没办法，我只好硬着头皮来了。菲菲，你要相信一个做母亲的直觉，你不要再骗妈妈了，也不要把妈妈再当傻瓜了。明白点了吗？嗯。怎么不明白？这不是很简单的事儿吗？哎呦，挺难的。小苏啊，不好意思，你看我妈今天刚来，想早点休息，能不能？能能能能能，太能了！嗨，该说不好意思的应该是我，我走了。哎，我送送你。不好意思啊，没事没事。等等，说，看见许真把项链拿走了，他告诉我妈了。哎，那你妈怎么说